，您不是，我不就帮他去等一杯酒吗？怎么头会这么晕？你是谁啊？他来是哪儿？泽晨，你怎么在这儿？放心，我不会亏待你的。这什么情况？杜万强，你都做了些什么？老总，相信昨晚真的和穆小姐出了一起啊。小姐，您昨晚和徐小姐去酒吧玩乐，您知道她今天早上在医院被人们看到衣冠不整、疑似被侵犯的新闻吗？你说什么？小川，我不知道发生了什么。你别乱七八糟什么事，要不然我让你成立。到底发生了什么？怎么会变成这样？泽晨，阿雪他，你还好意思提阿雪？她那么信任你，你却抛下她来和我上床，当着她被人强奸。说什么？莫乔，你就这么饥渴？不是这样的，昨天我……既然你这么想玩，那我就带你好好玩吧。你要带我去哪？这是阿雪出事的房间。对，这就是她出事的地方。所以，你想要干什么？你不是大明星吗？泽晨，你到底想要做什么？把他弟弟带上来。小小雨。怎么了？刚才发生什么？那这是？没事，我跟泽晨就是拌了两句嘴。小雨，你没事吧？还真是一个好姐姐啊！你怎么就对阿雪那么狠心呢？泽晨，我真的不知道为什么那天会跟阿雪走散。我求求你了，你把小雨送回去好不好？她有肝癌，她离开医院的机器会死的。你要想让她活，就按我说的做。你想让我怎么做？来，看镜头，把衣服脱光了，我就有了。好。只要你放过弟弟，我脱。姐，看来穆大明星的人气也不怎么样吧？直播间就这几个人，还不快帮他？泽晨，你这话是什么意思啊？不是很缺男人，竟然带阿雪来这种，今天就让你数个高。还愣着干什么？子琛，子琛，你不，你不能这样。还愣着干什么？子琛，子琛，你不能这样。别老是。小雨，小雨，小雨，小雨，小雨你醒醒，你不要吓姐姐。子琛，求你了，小雨送我医院了。小雨是我唯一的情人了，我求你，我求你。啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我求你了。喂，阿雪醒了。好，我这就来。阿布，快走。子辰，子辰，小雨，是姐姐对不住你，坚持住，姐姐帮你叫救护车，撑一下。弟弟的伤口我已经处理好，但是他的癌症，再不手术只有死路。林医生，真的没有其他办法了吗？你能不能先给小雨做手术啊？手术的钱我会想办法的。这医院有医院的规定。不好意思啊，是我打错了。林医生，谢谢你。慢强。我经纪人在找我，我先去接个电话。好，你去吧，小雨这边我会替你照顾。喂，张姐，你找我什么事啊？穆晚乔，你还敢问？闹出这么大丑闻，还一直不来公司签违约合同，三千万违约金你要拖多久？再不还钱，你就等着吃牢饭吧。不是那样的，我。小雨的手术费还没有出钱，现在还要赔三千万，我这到底该怎么办？穆佳姐，我醒了，你现在来我的病房，我们见一面吧子琛，你来做什么？子琛，你别对姐姐那么凶啊，是我叫姐姐过来的。他那样对你，你还叫他干什么？我也没想到，姐姐会把我一个人丢了酒吧，就是和你发生关系的。是，我不怪你们。阿雪，我好心替你挡酒，你这样颠倒黑白干什么？不,不管你们信不信，我替阿雪挡酒杯下药是事实，我被泽臣强迫也是事实。够了，莫婉乔，你还好意思说？如果不是你在阿雪去酒吧，怎么会发生这样的事情？那天我酒量的药也是你下的吧？你现在竟然好心说我强迫你？阿雪啊，你别生气，姐姐也是一时糊涂，她现在这个样子，什么都没有了，这次应该也不好做。奶奶，活该！泽晨，我在你眼里就这么不堪吗？从明天开始，就由奶奶伺候。我觉得你伺候人会挺不错的。你，如果阿雪再有半点闲事，你弟弟就别想再活下去了。小小雨，还要动小雨，小雨不能再有任何事。只要你乖乖听话，不是不做出反抗，要不然我随时要你弟弟的命。知道，我会如你所愿。希望你能说到做到。肖氏总裁肖泽琛，谁知未将孟晚乔送进监狱？是证据不足，还是对他余情未了？本来想着给泽琛下药后，我再走进去，再让记者将事情曝光。这样，泽晨就不得不赶紧去了。没想到竟然便宜了穆婉乔那个贱女人。你在看什么
。没事，你来了。这么着急找我过来，是有什么话要对我说吗？我就是想要问问，发生了这样的事情，你会不会不想娶我了呀？你别多想，我会娶你的。现在还不是时候。那又等到什么时候？我明白了，道长。王小姐做出那样违法的事情，又对我这么过分，你难道不打算给他一点教训吗？我不是已经让他照顾你，给你赔罪了吗？就这样？你不满意？我。不行，要是泽琛就这么放过了他，我做的一切岂不是功亏一篑？我得想个办法。就是这样的话，我肚子的孩子该怎么办？你怀孕了？什么时候的事儿？就那晚订婚宴的时候，泽晨，那天我在酒吧要是出什么意外的话。我该怎么跟你解释肚子里的孩子呀？你难道真的打算就这样放过孟晚乔吗？王小姐，你怎么这个时候突然回来了？你连这点小事都干不好，是不是不想要你弟弟的命了？给我滚！对不起，我这就走。难道我怀孕了，你都不愿意弟弟娶我吗？我有我自己的考虑，你好好休息，我先走了。泽晨，不管怎样，你都只能是我一个人。徐静雪怀上了泽晨的孩子，我还在奢望什么？我的存在只会给他们带来痛苦。晚乔。你还好吗？我没事。林医生，你怎么在这儿啊？我听说了徐倩雪怀孕的事，很担心你，就跟着出来。这有什么好担心的？徐倩雪本来就是泽琛的未婚妻，我从始至终都只不过是他们两个之间的障碍罢了。晚乔，晚乔。其实我喜欢你很久了，要不你跟我走吧，我带你去别的地方重新开始。可是小雨，放心，就算在别的城市，我也能找到好的医生来治疗小雨。我想让你开始新的人生。莫婉乔，你连这几天寂寞都忍不住，来医院一趟都要够你医生是吗？子琛，跟我走。肖先生，你不能不顾晚乔的意愿就带他走，你没这个资格。我没有，难道你就有？不如你问问他，看看他敢不敢跟你走。只要你乖乖听话，不试图坐上船舱，要不然我随时要了你弟弟的命。我不能和林医生走。王强，谢谢你，但对不起。哼，你清楚就好。穆婉乔，没有男人你就活不下去是吧？你都要和徐倩雪结婚了，为什么还不肯放过我？现在还敢给我顶嘴？既然你那么缺男人，我睡你也要管吗？不要，放开我，放开我，求求你！
今天不用去医院了，没有我的允许，不准他出这个房间办。你不能这样对我，凭什么不能？别忘了，你弟弟的命还在我手里。来人，看好他，他要是跑了，你们一个也别想活。子川，我在你心里就那么不堪吗？我究竟算什么？泽春最近在哪儿？怎么好几天都没来我这儿？肖先生不知道为了什么把穆婉乔带到了自己家，所以这几天都待在这边。什么？穆婉乔这个贱人，连一刻不肯放弃。您现在打算怎么做？把穆婉乔的行程随时告诉我，一旦有救，就找两个人给他点教训。婉乔，你到底去哪了？小雨情况不好，赶紧来医院一趟。小雨，不能再等了，我必须马上去医院。他走了，可以开始行动。穆小姐，你这是去哪儿啊？你想干什么？你忘了肖总的话吗？既然你不老实，到处跑，我只能让你再也跑不了了。求求你，我弟弟出事了，我必须要去医院。关我什么事？我只听肖先生的话。穆海强啊，你竟然还敢！嗯，肖总，您交代我调查的事情，我已经查清楚。那个穆小姐确实是被人下药之后才闯进你的包厢的。还有吗？局限雪小姐，她其实并没有受苦。有人闯进你包厢的记者，还有她受苦的新闻，全部是她向你逼婚的手段。什么？肖总，真相都在这儿了。立刻把莫婉乔给我找出来。如果找不到她，你也别想干。是。莫婉乔，你现在究竟在哪？婉乔，你醒了。我要去找小雨。婉乔，你双腿都不直了，必须好好休息。小雨还在等我，我要去找他。婉乔，婉乔，小雨是死了。我操，小雨，去死！小雨的病情突然恶化了，送他急救室的时候就死了。我尽力了，不可能！我不相信，不可能！小雨怎么可能？小雨，小雨走之前说。要好好照顾你，你相信我，我带你走。三年过去了，穆婉乔还是一点音讯都没有。听说这个电影导演白茶年纪轻轻，很有实力，第一部电影就斩获无数大奖。电影拍得好，为人又神秘。听说他在片场都是戴口罩，没人知道他长什么样。故弄玄虚了。肖先生是对我的电影有什么高见吗？嗯
。刁先生对我的聘礼有什么高见吗？马强，马强，你什么时候回来的？你知道我找了你多久吗？这些年我……肖先生，管乔是谁？我是白长，肖先生，请自重。那你为什么这么羡慕阿强？是吗？好巧。林姐、啊，是不是你捣的鬼？你都对他做了什么？肖先生，你应该问问自己都做了什么。管乔已经死了。至于你眼前这位，他是导演白茶，怎么会？莫乔死了，怎么会这样？看来肖先生不是要对我的电影做评价。林姐，走吧。各位老师好，穆婉乔，你怎么在这儿？你好，徐小姐，我是这部电影的导演白茶。你明明就跟穆婉乔那个贱人长得一模一样，这是怎么回事？那天，肖先生也把我认成了穆婉乔。可是你好怕，那岂不是？白学姐，他真的是这部电影的导演白茶。徐小姐，如果不准备事情，你就出去，不要耽误我们时间。我是，我当然要是。好，那就请徐小姐表演一个女主在酒吧中毒，被迫不得不跳脱衣舞的片段。是故意的。徐小姐要是不愿意的话，现在就可以出去。好好，我也。我只是为了辅助徐小姐演戏而已，这样不是更有受辱的感觉？那白大觉得我这段表演如何呢？好，演的太好了，就像是会经常去酒吧跳脱衣舞一样好。那这个角色就是演的太像，跟女主的气质完全不符啊！这表现的也太自然了。我听说徐先生玩的很，哎，就是啊，我也听说。你给我等着阿雪，你这是怎么了啊？啊！今天有个导演，他故意刁难我，他让我到你别的面跳脱衣舞。那个导演，难道对你动手动脚啊？那倒是没有，那个导演是个女的，不过。居然跟你晚上那个贱人长得一模一样，还见和顺一面，什么？什么？你说他会不会就是穆婉强？他不会回来是想从我这边夺走和珅吧？就凭他，你想夺走和珅？是，看看他是什么货色！你别怕，他先表示这个不行，究竟是什么？他要是敢生事，哼哼。我弄死他
，小雨，姐姐回来看你了。我三年没有来看你，你会不会怪姐姐？如果不是姐姐的话，你就不会躺在这里了。之前一切都不怪你，小雨更不会怪她的姐姐。我之前一直在想，我回来究竟是不是对？直到那天，我看到了徐倩雪来试镜，我才确定了自己的想法。我要让那些伤害过我，通通得到惩罚。你已经不是那个任人欺负的木婉乔，而是能跟他们斗争到底的白茶。而我，只要你有需要，就会一直在你旁边。谢谢你，啊，姐。白茶，如果白茶不是穆婉乔，那他怎么会来这里？派人去调查一下白茶的所有信息。嗯、这三年以来，他们一直都在一起吗？为什么我看到这一幕？心中有种说不出来的感觉。穆婉乔，怎么是你？婉乔，我这几天都没有见到你，所以才找来你家的。有事说事，别浪费时间了。你是不是见过白茶？跟你有什么关系？怎么，那个女人是不是孟晚乔还不一定呢，说不定她就是故意要。够了，徐艳雪。泽晨，都解释过了，这些事都是误会，那是一时慌张，所以才会。你以为我们调查清楚下定论吗？徐艳雪，你能好好的站在这里，是爷爷保重了你，别再得寸进尺。真的都只是误会。你说的每一句话，我一个字都不会再信。就算那个白茶是穆婉乔有任何，他回来也是找你报仇的，你们俩之间绝对没有可能。说完了吗？说完了，给我滚板桥，是你，你还活着对不对？肖先生，怎么在这儿呢？我来找你，徐安生，白茶今天拍摄任务有点重，恐怕没时间和你见。谁说我来找白茶了？我来，去找你，找我。对，既然你说穆婉乔死了，那她的后事一定是你来处理的。对，好，那我想知道穆婉乔的婚姻在哪。是，我的确，如果我当初死在了重症室，怎么肯定也来自这座城市。怎么，你不会忘了吧？穆婉乔她。阿姐，我记得你曾经说过，你把晚乔的骨灰撒到大海里去了，对吧？对，这是他的遗愿。你们是什么关系？阿姐是我男友，我们决定下个月结婚。阿姐是我男友。我们决定下个月结婚。结婚？是啊，希望到时候也能得到肖先生的祝福。当然。那如果肖先生没有别的事的话，我们就先走了。阿锦，我们走吧。
我的心为什么有点痛？马乔，你刚刚那样说，难道是愿意？林锦，我刚才那只是为了骗萧泽琛的幌子而已，我不想跟他有再多的牵扯。说一次，对不起。没关系，我明白，你不用有福的。但这样，说是代表你愿意向我靠近吗？喂，白导，您在过来的路上了吗？据说这边出事了。怎么了？刚刚突然来了几个人，说这部戏的女主角换人了。换人？我没有说要换人啊。他们说是投资方的要求，要把女主角换成徐建雪。你来啦！如你所见，啊，这部电影的女主角现在是我了。我没有说要换女主角，怎么女主角成了徐小姐？当然是因为泽欣欣等我了。这跟肖先生有什么关系？我只不过是跟泽生哭诉了一下。没想到啊，他竟然要投资这部电影。他对你可真大方。不过你确定你能胜任这个女主角？可是我总不能浪费泽生一番好意吧？我可以配合。徐小姐，这部电影的投资在开始之前就已经就位。那又怎样？何况徐小姐的演技，在这部电影里演个路人都有一定的难度，恐怕不能胜任女主。你说什么？徐小姐演技烂，是大家公认的事实。你，如果消失发发不，你们以为谁还敢跟这部破电影投资？投资的事就不劳你操心，徐小姐还是尽早退出。是吗？别到时候。又要灰溜溜的滚出去！谢绝。既然这样，那就多谢肖先生和徐小姐的好意，合作愉快，合作愉快。没事，这一场都拍的七遍了。海宝、啊，我也不想，因为怎么找不到感觉，怎么办？那就去跟对手戏演员再对一遍，对多少遍都没有用。要不，导演亲自来调整点气。好，海宝，这一场时间很赶，怎么办？你们先去休息一下。哪里不懂？嗯，不灵。<笑>果然还是这个导演来呀、啊！我这一巴掌打下去，剧情实感多了。哎，既然这样，那就让你加深一下印象。白看你这个电影，要是不能好好拍，就让萧泽成带你回去。大不了这电影不拍了。不行。如果他真的把泽晨找来，电影不是他投资的事，岂不是包我？知道了，我拍就是。准备。你这不怎么了？谁又让你生气了？他能有谁啊？不是那个男生，不是花钱让你进主了吗？他竟然敢得罪投资方，妈，那个白茶可不像莫乔那么好糊弄。不是他跟莫乔床那么深，我花泽生他怕什么？有点是乔老爷亲近的孙媳妇，你
这身份上，他可差你一截。不过啊，你也太不争气了，跟哲琛这么久，一直就没怀上他的孩子。我倒是也想，啊，但哲琛现在都不愿意见我。妈，我该怎么办呀、啊？既然他来找你，你就去找他呀。现在把那个生意煮成熟饭，我把这木板敲了一下，谁还能跟你竞争啊？这样，你先去找他，其他的。我安排。妈，这样能行吗？你难道还不相信你妈？保证让你得到你想要的结果。谢谢妈妈。<笑>这是，现在跟你有点小矛盾，我再干点电影行，请你陪我道歉。不必了，拍完这部电影，我跟你不会有什么交集。<笑>那也得拍完才能没有交集啊！你就当做是我想暂时跟你分手言和。真的要去突然吗？福建水这个人阴险狡诈，恐怕没什么好事。我也知道没什么好事，不过他下了这么大一盘棋，不就是在等着我赴约？平安医院那边有事要我去处理。放心吧，我不会出事。帮我处理完，我就过来接你。许建学，许建学，你到底想要干什么？你放心，我只是让你担心，不能动学生最近很忙吧？这再忙啊，也得注意身体。到时候啊，我保身他，让阿雪啊送给你，你看可以吧？来，喝点茶。不用了，最近胃不舒服，不想喝牛奶。爷爷，公司还有点事，先走了。坐下。你对徐夫人什么态度？我们今天聚在这儿，可是为了你和阿雪结婚的事儿。你怎么又提这事儿？之前你可是跟我说要娶阿雪的，你们在一起待了那么久，尽快结婚不是合情合理的吗？雨辰，你在外面怎么玩，我不会管，但是妻子的人选必须是阿雪。我明白了，明白就好。既然公司有事，你就先走吧。不见。不见，你听我说。徐先生，你想要的不是都已经得到了吗？还装模作样什么？老陈。明明是你跟我说，我救了你之后你就非我不娶了，可你现在为什么又这样？够了，不要老是拿这件事说来说去。徐建学，你真的，我知道你还在生气，但是你还是爱我的，对吗？可是爱我，可现在……不管怎么样，我们俩马上就要结婚了，不要让我们之间再有隔阂了，好吗？
。原来徐小姐特意让我走，就是为了让我看到这里。原来徐小姐特意让我走，就是为了让我看到醉。白茶，你怎么在这儿？那我们刚刚说的话，他也都听到了。那就要问徐小姐。你们俩马上就要结婚了，不要让我们之间再有隔阂了。徐先生真是知道我痛苦的难处。这我约了白导，我之前跟白导有一点点不愉快，所以约白导过来吃饭，陪聊天。真的。是真的，只不过我们白导的轮椅是不是？你也听吧，我和泽泉即将结婚了，所以麻烦你准备配合。我知道，我会的。那就提前祝你新婚快乐。我那努那怕那他那，那你个家苦那他那。放手，我和白茶约好了这个时候接他。我，这是姚先生刚才我和白茶还有话，你又怎么知道白茶他想什么？这个贱人究竟给他们下了什么迷魂药？我累了，我们走吧。我究竟为什么不跟你们？你们怎么还在这儿？叶、yeah. ，你就是那个导演白茶。是。你来，我有话跟你说。最近的事儿，我都听手下的人说了。肖爷爷，泽琛这小子还是太年轻了点，居然被一个女人牵着鼻子走。我不明白您的意思。我不在意你是白茶还是莫万乔，因为像你这种阶层的人，是无论如何都配不上泽琛的。我没想。你在我面前装也没什么用，你要想安稳的留在这，就别再骚扰泽晨和阿雪了。我不会。要钱还是要命，你自己考虑清楚。这是萧家给你最后的忠告。你这是怎么控制萧家的？莫强，你不能忘了三年前的屈辱。黑人打打。是真的，陈飞啊！不好意思啊，没能如你的意思。还知道他好呢，你又是为了勾你们，那你真可恶！我故意装可，都能让肖先生见你，你是不是该考虑一下？你羞辱我！我啊，你小你个贱！你努阿贝瓦扎纳内卡尤吉扎纳诺耶，贝比哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦，贝比哦哦哦哦。轩轩，你在做什么？不麻烦肖先生，林姐
，进来帮我。这班长就打了我一巴掌。够了，徐爱轩，他一个行动不方便的人，怎么可能打你？不是，这明明没有，我不想参与你们之间的事儿了。我先走了。白茶，这是，你真的不相信我吗？徐建轩，以后不要带来烦我。<笑><笑>小总，您交代我的事儿已经查到了。不，吴小姐那天并不是逃跑，而是被人追赶到小巷内遭棍打，最后失血过多而死。查到是谁打的了吗？暂时还没有。不过那天您家中的保镖突然提出辞职，我怀疑他跟这事有点关系。把他给我找出来！我要问问他那天究竟发生了什么。是。不行，要是泽真又这么放过了他，我做的一切岂不是功亏一篑？我得想个办法。这白道怎么是这样子的？没想到年纪轻轻就靠这样子上来的。难道发生这种事？又是许先生。他为什么要做这种事？现在得罪你，为什么不出来？他只不过是想再次赶我走罢了。不过我已经不是当年的木婉乔。白导就跑了。刚刚徐先选的经纪人说他们要罢演，但是对方还要撤资。新闻都还没见识，他们就要撤资。徐先选呢？刚刚才去会议室，我去见他。要怎么样你才会撤掉这些新闻？当然是你先跪下来给我道歉，然后可能越演越好喽。你这么着急赶我走？是在害怕我把当年你在我酒里下药，却不想我阴差阳错走到肖泽琛房间的事情告诉大众吗？你明明是你知道的理由，却让我深陷痛苦，而我又没有证据可以自证。你管什么玩意儿？竟然还敢欺人！告诉我。你究竟为什么要这样做？因为你是阻碍我和泽生在一起的最大障碍。所以你就给我下药，还叫了记者。你从一开始的打算，就是想彻底毁了我。对。我那天跟你和泽生先后吃了药，本以为那些臭男人睡了我之后，让记者拍到我和泽生，这样既能除掉你这个障碍，又能依靠舆论。让泽生来娶我，没想到竟然让你这个贱人得了手。我不用些手段，瞒天放任，让我去勾引泽生吗？那天是先不吃的药，你个贱人，竟然录音！徐炫炫。你本事挺大呀！不是这样的，你听我解释啊。够了！没想到你竟然屡教不改，连这次试探我都不信。我服你。嗯。看着。母亲，不要来了。记得做的事情都知道。这就是，既然知道了还不走，小姐什么还会被他强奸不是我。抱歉了，这些都是不完全的圈套，我只是中计了，这是。住手！徐建雪，你要是再诬陷我，我就把刚才这段录音发给警察。
，看警察怎么处理。我我小姐啊，你不要告诉他，你你想要我怎么做，我就答应你。好，那你开直播，把事情原原本本的告诉大家，我就考虑不把陆云给发给警察。各位粉丝，我是许星辰。关于今天穆婉乔和白长的离婚，许星辰是我一手操作。非常感谢白导能够给我这个机会，让我重新做，不保证我再也不会做出如此可耻的笑话。希望你真的能收到我。你知道我为什么要扔到现在吗？如果你再做出这种事，我不会轻饶你。既然事情已经解决了，那我也先走。莫小，你为什么假死众生呢？莫小。你为什么假死装失业？我为什么要假死装失业？难道你不知道吗？你只是误会我跟你相爱的，还有小雨的死。是，求求你，我弟弟出事了，我必须要去医院。关我什么事？我只是消息怎么会？这样做就是为了跟你们再有任何的牵扯，所以肖先生，希望你以后能跟我保持距离，这样对你最好。为什么看到他的眼泪，我心痛的喘不上气那条，我听了你的，立刻去联系裴哥帮你。按理来说，有些事情知道，他们会再找的。怎么到现在还没？徐家在这个地方，毕竟有一定的势力。徐县雪现在迫于压力不能出演，那些投资方可能怕得罪徐家，也不敢投资了。场地还有工作人员。实在没兴趣。我想好了，如果我们拉不到投资，这部电影就不拍。这东西，你为了这部电影的剧本，冲了三年，甚至你跑回这里。没关系吧？如果这部电影不拍了，我好像也没有必要待在这儿。不如，白导，你果然在这儿。刚刚有公司联系我说要给我们的电影投资。什么公司？肖氏，还说愿意多给一倍。肖氏。不过肖先生说他知道我们只有这个机会了，所以希望白导不要拒绝跟他一起共进晚餐。肖泽春到底想要做什么？他究竟想要做什么？肖先生找我来，是想要做什么？难道是想要看我跪下来哀求你？当然不是，我一直在找机会约你，却被你做拒绝了，没办法，我才想出这一招。所以呢，肖先生想要说什么？我想跟你道歉，希望能够弥补对你的伤害。难道肖先生认为？请我吃饭，给我的电影投资就能抹平这一切对我的伤害吗？肖先生，未免想的也太轻松了一点。我知道我亏欠你太多，所以我拼尽一切想要弥补。弥补？我的名声被毁，双腿残疾，甚至失去了我唯一的亲人小雨。难道这一切是你给我的电影投资就能弥补得了？
。对不起，我没有想要这次投资能够得到你的原谅。不过，你有什么要求我都会答应。好，我的要求就是再也见不到。阿乔，这个要求能不能？难道肖先生想要出尔反尔呢？是啊，我做了那么多措施，他不想再见到我，不是很正常。好，我答应。既然这样，那吃饭跟投资都没有必要。我先走。那这次的投资，就算是我为你做的最后一件事，好不好？我刚才说的话您都听见了，现在可以把林锦放走。老乔，肖老先生，您的要求我已经做到了，现在可以放我们走了吗？嗯、其实您没有必要费这个心的。本来我也准备拒绝肖泽生的投资，并且决定再也不跟他见面。呃，你还想瞒着我？你这样的女人就像吸血虫一样，现在又让泽村有了内疚感。难保不成你想借这种机会企图嫁入我们肖家？麻烦您放尊重点，晚乔早就不喜欢肖泽村了，他现在跟我在一起。嗯既然如此，那你们就应该表现的亲密些，让泽村认清现实。你贱嘴！我们会的。白导和林大哥居然看了我不想谈恋爱了，就是啊，我什么时候能有像林大哥这样的男朋友呀？我害怕你们白导不喜欢我这样的。你乱说什么呢？你们两个带肖先生去那边去。肖先生，我们这边请。乱乔，你心里一直都还有他，对。要忘记一个人，最好的办法就是找到替他的人。其实这么多年，我对你的心一直都没变，像我做那个替代的人方面。对不起，我知道这些年你一直在照顾。我也很感谢你，但是不是把你当亲人？亲人，我在你身边这么多年，从来没有对我心动过。林、嗯、婉乔，我就连一个替代品都不算，我就一点点感情都不愿给我吗？不是的，林姐，我不愿意，我。你猜我喜欢你，真的。林姐，你救命啊！林姐，林姐，你疯了吧？我疯了。是啊，我是疯了。才不是因为这个王八蛋。林姐。我看你眼爽很久了。你们不要再打了
。小乔，你没事吧？没事，是我自己没有证了。是故意的。梅姐，要是木婉乔出什么事了，我要你。够了，你说了是我自己的问题。你原本我还以为你是个妖邪，但现在看来你也不怎么样。赵德山，你有什么资格教训我？是没有资格，但是在刚才，你自己把把柄送到了我手里。西藤花，果然还是会为他感情。呃，你还想瞒着我？你这样的女人，就像吸血虫一样。现在月让泽村有了内疚感，难保不成你想借这种机会，企图嫁入我们小家？没错，说好了不再靠近他，因为他一时的保护就忘了。找到了。肖先生，不用麻烦，你走吧。我说的话你听不见吗？听到了，给你上完药我就走。我都说了，我不想再见到你。你遵守约定。我们两个，我没有别的意思，我只想给你上个药。没关系，我打电话给林锦，他会来帮你。他刚才都那样对你了，你竟然还让他过来？他只是跟我闹脾气。我跟他认识这么多年，一直都是他在照顾。不行，我跟你说了，我跟宁锦要结婚，况且你跟徐先许的婚礼都已定在下周。谁告诉你的？况且你跟徐先许的婚礼不也定在下周？谁告诉你的？谁告诉我的不重要。重要的是，我不想再跟你有任何的牵扯，所以以后我们还是做普通的客座。我不想只跟你做普通的好不好吧我去找人来帮你上吊。小泽山，爷爷，回来了。是，我要回卧室了。在片场跟人打架，你真是越活越猥琐。爷爷，你怎么？您派人跟踪我？难道外面在传我和徐远贤结婚的事也是您做的？嗯，难道由着你在外面乱来？爷爷，我不想跟徐艳霞结婚，这桩婚事取消吧。Baby, oh, 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 爷爷，我不想跟徐艳霞结婚，这桩婚事取消吧。胡闹！先不说你和阿雪从小一起长大，肖家和徐家。是合作伙伴，婚事突然取消，你知道对公司的影响有多大吗？我知道。你，你要是不跟阿雪结婚，那你就从总裁的位置上飞起来
。好，我退。赵泽成，你为了不跟我结婚，竟然自愿从总裁的位置上下来，你就这么厌恶我吗？所以表现的没这么明显。泽成，都是我的错，要不我去城管调解，他一定会把你让给我的。贤贤，你别再去打扰他。你是不是喜欢上孟晚秋？是，我喜欢他。或许三年前我就喜欢他，所以我以为他下药的时候才那么受气。我跟你从小相识，一直把你当未来老公对待，你心里却告诉我，你三年前就喜欢上孟晚秋。我没有在询问你的意见。徐建学，如果不是当年你救了我，我不会一而再、再而三的放过你。不行，你绝对不行！但你如果再不安分的话，我让你和徐夏都好过。啊！既然你都这么说了，那我也没什么好说的。肖先生，那个保镖找到了。你来干什么？肖先生，你让我说的我都说了。他是谁？三年前我家的保镖，那你就把刚才说的话原原本本再说一遍。许小姐让我好好教训一下穆香剑。是，可是我也没想到会变成这样。许小姐让我好好教训一下穆香剑。你说你是徐建雪的人，可你当初为什么要说是肖先生呢？我，徐建雪，把他给我带下去，还是把他腿打到关起来？是，肖先你放过我，肖先你放过我，肖先生。不知道当初竟然发生了那样的事情。求求你，我弟弟出事了，我必须要去医院。关我什么事？我只听肖先生的话。这些年我一直在想，如果没有发生当初那些事，是不是就能见小雨最后一面？万强，我喜欢你，以后就让我照顾你，好吗？小德川，我现在知道这一切不是你做的之后，我不恨你，万强，但是也不爱你。万强，这一切我都可以弥补。错了，小德川，我已经坚持了太多年，我真的坚持不下去了。你走吧，小德臣，不要让我再恨你。好，我走。林青，我累了，我真的累了。来跟我结婚吧。什么？我们结婚后就离开这里。
就算你不喜欢我也没关系，我会好好照顾照顾你一辈子。啊放我进去，李小姐不能进去啊！你要快，怎么发现你这么疯啊？你为什么要陷害徐氏？咱徐氏亏了那么多钱，知不知道现在徐氏的股东都在找我和我妈的麻烦？徐小姐，你不也经常用我的门框带人说事吗？你在说什么？我不听不懂。当年你用我的名号去打诺亚桥的时候，就没有想过我找你麻烦吗？果然是因为诺亚桥那个贱。可惜了，你那么生存啊，为什么呢？他还不是要挂。如果不是你，我们不该是这样啊！小雪，如果你再挑衅我，我会对你说事。小，凭什么我想让我哥哥让你去呢？你不那个是被出动的拉拉机器，这样对林姐会不会太公平？在想什么呢？林姐，你真的不介意吗？要不还是算了吧。你要我说多少次真的不介意，你才会相信？从你带着小雨来医院的时候，我第一眼看到你就喜欢上你。我这辈子最大的愿望就是和你结婚，我又怎么会介意呢？你喜欢我这样，我怎么忍心拒绝？好，我答应。林姐，林姐。내맘에기기가득차버리고한세상나두고해徐信徐，你要干什么？把我放开！放开！我费这么大劲把你绑过来，当然是要杀了你！我都要和林锦结婚了，你还在担心什么？只要你在这世上一点，泽真就永远不会爱。何琛还不够爱，你说什么他都信，你要什么他都给你。你做什么？我跟泽琛很小相识，可是你知道他什么时候才说喜欢我吗？他跟我有什么关系啊？我徐小雪离万桥远点，咱们动手。嗯是你在水边救下他的那天，我以为救他的人是我。<音>我以为救他的人是我。原来竟然是板桥吗？夏大总长得真是对，错把林诺当真说，现在要让林，行了，就没有钱。所以从那以后，才会对我不一样。难怪那天之后，徐倩雪就成了萧和春的女朋友。嗯、可是那样就算，后来泽深总在我面前骂。我才不懂，可是如果你要什么做呢
就算你爱他，你也不能做出那些事。要是泽琛知道了你做这些事，他对我多……你闭嘴！我还轮不着你来教我。我不说，你都放心，到很危险。都不是你这个贱人，只要你死，泽琛就会回到我身边。你干什么？你去死吧！我去死吧！我去死吧！我去死吧！起来！快起来！快起来！别，别担心。你不要笑，你不要笑。对不起，万强，我一直在误会你，还一直以为是他救了我。其实我还没认输。好，在死之前能听到你说爱我，我就。德川，你什么时候才能醒过来？万强，泽川的情况怎么样？你放心，医生说他没什么大碍，就是失血过多，暂时醒不过来了。那就好。林姐，我我知道你要说什么，嗯。我向医院申请去国外学习的机会，大概还有一个月，我就要走。这么快？嗯。我是想问，你要不要跟我一起走？吴博，你是如果没有，我就走。泽山，你醒了。就算他要跟你走，我还会把他给追回来的。爱情的力量果然强大，都能把你吓醒。林姐，你……我知道我带不走你，不仅结婚开始慢了点，就连去救你的速度都慢了点。林姐，谢谢你，如果没有你的话，就不会有今天的木婉乔。不过我可能赶不上你们的婚礼，但我会在国外祝福你们。还算你认真。肖泽琛。不过你再对晚乔不好的话，我会再次用尽办法将他带走的。你放心，我不会再跟你在一起。那就好，我先走了。林姐。晚乔，真心的希望这次你能活得年轻。好了，你再在我面前小气了的人，我就要吃醋。夏泽川，你是不是扯到伤口了？都跟你说了，不要妄动。你的腿。其实我一直都有在做康复训练，不过现在还不能久站。没关系，以后的康复训练我都会的。林姐，你是不是醒来了也不知通知一声
。放心，我不会拿他怎么样。我是来告诉你，局势破产了。局势破产了？怎么可能啊？那你怎么不问问他？他假借我的手退下总裁的位置，却暗地里偷偷的调查局势账面问题，恐怕计划很久了。肖德琛，你，在我知道徐建学对你做了那些事情之后。我就一直在计划这件事，而且徐世觉得背靠肖氏横行霸道，惹是生非，不能再放纵下去了。那徐清雪呢？他做了那么多错事，日子不会好过。我真的喝不下，喝不下一个老子喝，喝了这瓶，老子给你钱。我说了，放过了。臭婊子，给脸不要脸是吧？坐了几年牢，还以为自己是徐氏小姐呢？你就是个陪酒的。今天老子请客，最大钱，老子发了。<笑>感谢大家这段时间以来的陪伴。来到听说您电影又获奖了，恭喜啊！这也是大家共同努力才能获得的结果。真羡慕白导，事业运这么顺。白导哪里只有事业顺？最近不是还有小鲜肉向白导告白吗？你们要调侃我到什么时候啊？好了，快去吃东西吧。肖泽春，哎呀，怎么一下就认出来了？我还能认不出来是你吗？我是怕白导身边太多小鲜肉了，尤其是家里还有姑娘带我照顾。你真的有安全感了，这下把你关在家里。肖泽春，你敢？不用管我，我决定休息一阵。我怀孕了。真的吗？太好了！哎，肖子春，把我放开！还好，故事的结局是你我想要的幸福。